El primero de octubre del año 2017, cientos de miles de personas se salieron a votar a favor o en contra de la independencia de Cataluña del Estado español. Este referéndum había sido declarado inconstitucional por las autoridades españolas. Imágenes y videos de violentas cargas policiales contra los votantes circularon por todo el mundo. Y lo hicieron a través de plataformas digitales como Twitter, Facebook y otras. Pero no todas las imágenes eran de esa fecha. Algunas no tenían nada que ver con los eventos que allí estaban ocurriendo. Y no todas fueron compartidas por personas. O al menos esto es lo que argumenta mi invitado de hoy. Se trata del experto español Javier Lesaca. Lesaca ha dedicado su carrera a estudiar las estrategias de comunicación que utilizan actores que son estados, gobiernos, pero también grupos no estadales, no gubernamentales y grupos terroristas, como el Estado Islámico, por ejemplo. Más recientemente realizó un estudio sobre la injerencia rusa en el referéndum de Cataluña. Y hoy está con nosotros en este estudio para hablar de las nuevas formas en las cuales hackers están manipulando la opinión pública en todo el mundo, a veces con consecuencias muy reales y muy nefastas. Esta es mi conversación con Javier Lezaca. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Moisés. Es un placer. Usted ha estudiado la, eh, flujos de información alrededor del referéndum de Cataluña. ¿Qué encontró? Encontré que eh, un hecho bastante relevante, que es que el cuarto medio más influyente en la conversación era el grupo formado por RT News y Sputnik, que tiene su origen en Rusia. Parte de sus conclusiones, usted estudió más de 5 millones de mensajes, eh, y parte de sus conclusiones las expresa gráficamente en esta mancha. Uh -huh. Díganos, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Cada puntito que se ve en esa, en esa gráfica, es una persona que ha hablado sobre Cataluña en español, en inglés o en catalán. Esa es la, toda la conversación digital, los 5 millones de mensajes que se produjeron en torno a Cataluña del 25 de septiembre al 9 de octubre. ¿Y qué son esos puntos rojos? Los puntos rojos son las cuentas digitales que más activas estuvieron a la hora de compartir noticias de RT News y Sputnik en toda la conversación. ¿Y esos puntos rojos tienen algún factor común? Esos puntos rojos, en el 89% de, de los casos, no están vinculados con personas reales. Es decir, que generan más de 500 eh, mensajes al día, que no generan contenido real, sino que simplemente hacen, eh, se dedican a replicar el contenido de otras personas, cuentas que parece que son de diferentes personas y están en diferentes partes del mundo, pero haciendo un análisis minucioso de ellas, están controladas por la misma persona de una forma no natural. Son robots uh, cibernéticos. Efectivamente. Entonces, ya usted nos explicó quiénes son los protagonistas principales de esto y nos mostró sus métodos. Ahora díganos, ¿qué es lo que dicen en esos mensajes? Eh, podemos ver imágenes de, por ejemplo, personas eh, tumbadas en el suelo con los ojos cerrados que dan la sensación de que, están, de que han fallecido cuando no hubo ningún fallecido, o titulares en los que se sugiere que hay tanques en las calles de, de Barcelona cuando jamás hubo tanques. Por supuesto que hubo violencia, eso es un hecho objetivo, hubo violencia en las calles, pero la forma en la que estaban enfocando los actos de violencia hacían creer al espectador que el conflicto era de mucho mayor nivel del que realmente estaba, estaba sucediendo. ¿Cómo se diferencia lo que pasó en Cataluña, la intervención de estas uh, redes sociales uh, extranjeras, concretamente rusas, de lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos? Podemos detectar una metodología muy similar en todos estos procesos de, de, alteración, o de intento de alteración de la opinión pública. Uno de ellos es eh, que primero los agentes o los países que tratan de, de generar esta, esta disrupción o esta alteración detectan muy bien cuáles son los puntos eh, más eh, polémicos o que crean mayor polarización o crispación en torno a la sociedad. Evidentemente, en el caso de España, el debate sobre la independencia de Cataluña era, un, era un, un debate que polarizaba y crispaba a España y la hace más débil. En el caso de Estados Unidos, debates sobre raciales, debates sobre inmigración, debates sobre el control, por ejemplo, de armas. ¿no? ¿Por qué son tan eficaces? ¿Por qué tan, la gente les cree tanto a estos uh, agentes? Desde 2008 estamos viendo cómo en países de Europa y de América la confianza de los ciudadanos con sus instituciones públicas y los medios de comunicación tradicionales se ha, no derrumbado, pero se ha eh, erosionado muy fuerte, de, de manera muy, muy, muy fuerte. Esto, estas guerras de opinión pública se basan en esto, 
con lo cual crean una nueva red de medios de comunicación que tienen para los ciudadanos la misma credibilidad que tenían antes otros medios o los gobiernos. Los rusos argumentan que ellos tienen derecho a hacer esto tanto como Estados Unidos tiene la cadena que se llama La Voz de América, que es propiedad del gobierno y que disemina noticias eh, que presumiblemente están a, a, alineadas con los intereses de Estados Unidos, o que la BBC del de Reino Unido de, también. Yo creo que la, la, la línea que separa eh, medios como RT y Sputnik, de los medios que, que usted ha mencionado, está en la falta de trazabilidad de las personas que están detrás. Si el contenido se difunde de manera natural o se difunde a través de herramientas... Pero estas compañías no podrían hacer su trabajo si no cuentan con las plataformas tecnológicas de Facebook, de Twitter, o YouTube, o etcétera, y de otras. Entonces, son estas uh, empresas de tecnología las que hacen posible la intervención de estos actores. ¿Usted cree que los gobiernos deben regular las compañías de tecnología? Facebook tiene eh, la ma más habilidad a la hora de crear identidades, a la hora de crear contratos sociales con los ciudadanos o a la hora de crear eh, estados emocionales o de movilizar ciudadanos que la mayoría de los, de los 192 estados que reconocen Naciones Unidas. Por eso sí que es cierto que deben de someterse a una regulación porque efectivamente la información que tienen estas empresas sobre los ciudadanos es mucho mayor que la que pueden tener cualquier servicio de inteligencia sobre los ciudadanos de su país. Javier Lezaca es un experto en el uso de redes sociales e internet en el ámbito político y cómo se pueden utilizar las redes sociales para intervenir, ampliar, distorsionar los conflictos que existen en todas las sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Ha sido un placer. Muy amable.